Olá a vocês que nos acompanham nas plataformas digitais da TN Online. Como vocês sabem, a Tribuna é um jornal que se tornou digital para estar mais próximo de todos nós. Um jornal que saiu do papel para estar mais perto de todos nós aqui nesse ambiente digital. No espaço de eleições 2022, vocês sabem, tudo acontece aqui primeiro. E nós sempre abrimos nossos canais quando temos visitas ou quando temos um fato novo aqui em nossos estúdios da TN. Conosco hoje a empresária e candidata a deputada federal, Carolina Scarpellini. Seja bem-vinda aos estúdios da Tribuna. Muito obrigada, Claudemir. Obrigada pelo convite da TN Online. Esse é um momento que realmente nós precisamos é, conversar e discutir as eleições, né? Verdade. Carolina, é muito importante é, 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 pensarmos hoje o espaço da mulher no mundo político. Né? Não é um espaço... É, naturalmente da mulher, infelizmente, né? Infelizmente, esse avanço aí, ontem eu discuti muito sobre isso, dei uma entrevista até, porque a mulher, ela tem, assim, a, 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 os bastidores da política é a parte mais complicada, e por ela não ter esse conhecimento, ela não avança. Né? se não tem um homem do lado, às vezes um marido, um... então é, a mulher precisa começar a participar mais da política partidária, conhecer como funciona todo o processo desde o início, né? e buscando essas relações, porque senão ela não passa de um certo ponto. É por isso que ainda tem muita mulher que é candidata laranja, nessas né? eleições, nós vamos ver muito isso ainda. Eu mesmo já estou identificando várias, elas vêm se queixar comigo, então, esse é um assunto, assim, muito sério. A mulher só vai avançar é, realmente participando da política, querendo entender como é que funciona todo o processo, né? Exato. É, na, <risos> na lei eleitoral, nós temos, então, uma, uma distribuição de cotas de gêneros, tá? para um dos dois gêneros, uma cota mínima de 30%. Ou seja, 30% de todos os candidatos devem ser de um dos gêneros, correto? Sim. Infelizmente essa cota acaba transformando-se em cota de mulheres, né? que é muito lamentável ainda. Hoje nós temos só um terço, por exemplo, das candidaturas femininas. Sim, um terço. E ainda esse preparo que, que é preciso para uma candidata ir para uma campanha é, com chances de eleição, ele não existe. Né? Uhum. A gente sabe como é que funciona os partidos, toda essa questão que a gente disse do, do capital social, de como... A gente é, avança nos projetos, né? É, e, e a maioria é homem ainda, que as decisões estão na mão dos homens nos partidos. Então, é um processo onde a mulher tem que ir avançando, conhecendo onde ela está pisando e se firmando. Uhum. Acredito que avançamos um pouco, mas ainda tem muito para se, avanç né? se avançar. E o eleitor tem que estar tá atento, porque a mulher, quando ela está preparada para atuar na política... Ela pode fazer muito, ela faz de uma maneira diferente, porque ela tem esse olhar do todo, ela tem uma maneira de lidar né, com as conversas para ir conduzindo, todas as articulações que a gente estava, de uma maneira diferente. Então, eu vejo hoje que a mulher, nesse processo de transformação que nós estamos caminhando, que a gente quer que aconteça, ela é fundamental na política. Né? É pela mulher que a gente vai construir aí uma política que, que se aproxima mais do que a gente espera que seja. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> Para quem se apresenta no universo político, né? uhum. se apresenta na, na, na uma disputa eleitoral, precisa apresentar uma série de... de, de... De questões, digamos, de, de, de preparação, inclusive, Sim. né? E para a mulher ainda mais desafiador, né? Sim. Como é que está você quando você se apresenta hoje para o eleitorado pensando nessa candidatura a deputada federal? Como é que tem sido esse contato? Tem sido muito bom. Né? Eu estou assim, o meu nome, como eu disse, o meu berço é Apucarana, eu voto em Apucarana, nasci aqui, cresci aqui, mas uma candidatura a deputada federal eu, eu tive como ampliar né? os meus horizontes. Então, em Londrina mesmo, morei nove anos em Londrina também, a aceitação do meu nome está muito boa, já estamos já tamo, já em campanha lá, agora que a campanha vai chegar aqui. Então, ela está tá bom em todos os sentidos, né? não só pelo fato de eu ser mulher, claro que essa é uma das minhas principais bandeiras, tudo que envolve a mulher, né? essa bandeira sempre foi minha, mas por, por, por esse preparo, né? as pessoas querem ser representadas por pessoas que realmente sabem o que estão tá fazendo, que vai em Brasília, né? eu quero estar em Brasília para realmente resolver os problemas que estão acumulados aqui em Apucarana, né? que tanta gente que tem poder para fazer e não faz, né? uhum. eu acho que não só o fato de ser mulher, mas de ter a competência política para fazer o que precisa ser feito e gerar os resultados. Né? Uhum. E quando você fala em, em, em bandeiras, em propostas, quais uhum. são os eixos que sustentam a tua, a tua candidatura? Os eixos é assim, de, de, de bandeiras, você diz, aí, o que me 
é, são os resultados. Eu acho assim, cada, cada município que eu vier representar tem as suas particularidades, as suas demandas, as suas urgências. Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? A Pucarana, quantos problemas se acumulam aqui ainda da saúde, né? mesmo uhum. nós tendo toda a condição para resolver. Né? Eu, como deputada federal, com certeza... Né? Uhum. Fala assim, tem que ter essa vontade de luta, de briga. Nós vamos, não, a gente não sai do ministério uhum. lá enquanto não resolver. Né? Nós vamos, a, a política precisa dessa vontade verdadeira de fazer. Então, todas as a saúde, eu estou envolvida em tudo, em todas as discussões. Sim. O que for preciso fazer como deputada federal e tiver ao meu alcance uhum. para resolver. O problema eu vou fazer, então é muito amplo, né? Eu não me limito assim, né? Claro, a principal é a mulher é, e a questão do desenvolvimento social, que eu me preocupo muito com a Apucarana. Falei, esse cinturão do norte, essa visão que eu tenho de Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé e Londrina. É, nós, olha a, a nossa região que rica, como ela cresceu, as cidades crescendo e os problemas aumentando e, e, e não, não existem soluções... Né? Então eu busco soluções até fora do país, estudo muito né? a questão do lixo, é, eu estava discutindo ontem, é claro, isso não é competência do deputado federal, mas ele pode buscar recurso para junto resolver com o prefeito, então são muitas demandas e eu acho que hoje o político ele tem que ter essa visão macro, ele tem que ter competência para resolver e trazer o resultado é, rápido, né? é para a coisa avançar. Porque senão os municípios perdem muito. Eu quero ser uma deputada que represente os municípios que, que me elegerem, né? Então eu vou fazer o que for preciso, em qualquer área, para estar tá ajudando os prefeitos. E isso aí é... Eu vejo assim que o deputado é para trazer essas soluções. Sem ter uma, uma bandeira específica, assim, no meu caso, eu, não, eu sou uma política geral. Ah, entendo. <risos> Inclusive, quando a gente olha para o Vale do Ivaí, a Apucarana sendo um desses polos aqui do Vale Sim. do Ivaí, né, há um grande desafio quando se olha para o futuro da, da região, uh -huh. que é o desenvolvimento Isso, sustentável exato. dessa região toda. Principalmente quando sai daquela cultura, aquele perfil essencialmente agrícola, né, e, e se lança, por exemplo, na necessidade de gerar emprego e renda através do pequeno negócio. Né? É um desafio muito grande para a região, né? Ah, muito grande. Eu falo, é por isso que precisa ter uma, uma equipe também muito preparada, né? Para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. É, um deputado federal aqui em Apucarana é se aproximar, né? E estar tá realmente atuando é, junto do prefeito, independente, acabar com essa. Aqui em Apucarana tem, né? Uhum. Nós precisamos trabalhar junto. A gente precisa ter a visão para um objetivo da cidade, né? Uhum. Então, eu vou buscar trabalhar nesse sentido, né, aqui em Apucarana. É, o que precisarem de mim como deputada, eu estarei fazendo, estarei presente com certeza, né. Que ótimo. E é ah. ótimo que todos nós possamos acompanhar o desenvolvimento, o andamento, as propostas, as ideias de cada um dos candidatos que se apresentarem Sim. É, em favor de nossa região. Aliás, Apucarana está há mais de 30 anos sem deputado federal, né. Exatamente. É é, o último deputado federal foi o Carlos Scarpellini, meu pai. Você veja, que absurdo, né? Então, é por isso que hoje eu estou aqui é, né, me propondo a essa tão importante missão, porque a Pucarana realmente precisa de um deputado federal que venha fazer a diferença e comece a solucionar os problemas que estão se acumulando. Então, esse discernimento por parte do eleitor é muito importante. Eu acho que ele, nós já temos bagagem aqui, já temos condição de comparar os nomes, de quem realmente resolve ou não resolve, porque muita coisa é só conversa e a coisa não avança, né? Então, agora é o momento, né? Porque depois, aqui nós sabemos quem são os candidatos, quem são os grupos envolvidos, o que eles são capazes de fazer, eu acho que já deu tempo de mostrar. Então, é o momento de dar oportunidade, como para uma mulher, né? Por isso que eu peço, estou preparada, me dê essa chance de ser a deputada federal de Apucarana, porque com toda certeza vocês vão se orgulhar muito. Que ótimo. Daí a importância de acompanhar o que está acontecendo no dia a dia para saber quem são os candidatos, quais são as propostas, quais são as, as visões que eles têm para a nossa região, para a nossa sociedade. Portanto, fiquem ligados sempre conosco aqui, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar, que é fundamental a sua participação para que você receba primeiras informações que sempre começam aqui pelos estúdios da TN Online. Carolina Scarpelino, foi um prazer receber aqui conosco. Uhum. Prazer foi meu, né? Agora você diz, falando da visão, realmente a visão que você tem é muito importante, mas no caso nosso, nós precisamos de ação urgente. Ação no sentido 
de realmente fazer a Pucarana ocupar o lugar que ela merece. Ela é alta, ela precisa ocupar o lugar que ela merece. E eu estou me dispondo a isso como agente político e se a Apucarana, assim, achar que eu mereço ser a deputada federal também de Apucarana, para a gente caminhar rumo a deixar a Apucarana realmente onde ela merece. E eu sei como fazer isso, então me dê essa oportunidade. Eleições 2022, a TN Online acompanhando de pertinho para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre qualificada aqui nas plataformas digitais da TN Online. Muito obrigado. Música